هذا عبارة عن لاب ستة في دي سي مشينز 103 وهو عبارة عن التطبيقات على الدي سي مشينز هاي دي سي مشينز ممكن تستخدم كدي سي جنريتر او ممكن تستخدم كدي سي موتور هذه عبارة الاي 1 والاي 2 هذه الارمتشر تيرمينال وهنا الاي 1 والاي 2 هذه الفيلد تيرمينال <تصفيق> زي ما احنا عارفين في الدي سي موتور في عندنا <تصفيق> الفيلد ويندينج فهنا اي 1 واي 2 في عندنا الارمتشر ويندينج اي 1 والاي 2 كما موضح في المشين مثل التجربه هذه حنوصل الدائره هذه وهي عباره عن سبريت ليك سايد دي سي جنريتر سبريت ليك سايد دي سي جنريتر حيكون عندنا الباتري موصله مع فاريبل ريزيستنس موصلة ان سيريز مع اميتر بعدين تكون موصلة الى الاي 1 والاي 2 في المشين هذا فالاي 1 والاي 2 هنا تمثل الارمتشر تيرمينال والاي 1 والاي 2 تمثل الفيلد او الشانت تيرمينال في التيبل عندنا هنا حيكون الكرنت هنا هنتحكم في قيمة التيار او نعطي قيم مختلفة للتيار بالتالي نحصل على قيم فولتج مختلفة لانه الاي الاكسيتيشن فولتج في في حاله الاوبن سيركت هي تساوي التيرمينال فولتج والاي تعتمد على قيمه الفلكس والفلكس هنا يعتمد على قيمه الفيلد كارنت في الفيلد ويندنج فطريقه التوصيل راح نتبع الرسم اللي هنا زي ما احنا شايفين الاي 1 والاي 2 ماخوذه الى ماخوذه على بارل على الفولت ميتر بالتالي حيكون ال اي 1 والاي 2 موصله دايركتلي على الفولت ميتر دي سي فولتج هنا اما بالنسبه للفيلد ويندنج الاي 1 يكون ماخوذ على الاميتر كما في الرسمه الاي 2 ولا كومن اوف ذا اميتر يروح للمقاومه المتغيره هنا والمقاومه المتغيره ترجع الى السورس دي سي فولتج وهذا السبريتلي اكسايتد هذا الدي سي سورس الطرف الثاني من الفيلد ويندنج حيكون ماخوذ على النيجاتيف اوف دي سي سورس بالتالي احنا حصلنا على سبريتلي اكسايت دي سي جنريتر زي ما احنا شايفين طريقه التشغيل اون هيك هذه اون هذه اون هنا حيكون على الدي سي اميتر بالنسبه لطريقه التشغيل هنا في هنا حتى اتفاد الايرور هذا عباره عن الفايبريشن سنسر يكون موصل على نفس الجهاز اللي هنا المين درايف سيستم نعمل ريسيت ف هنبدا نشغل الدرايف سيستم هذا عباره عن البرايم موفر للجنريتر اللي هو المحرك الذي تبروفايد ميكانيكال باور تو ذا جنريتر نثبت السرعه عند 2000 
كده ثبتت الصورة عند حبتين يبقى عندنا نلعب في قيمة الخيار اللي يمشي في الفيلد سيركت فنبدا ناخذ فولتج يكون أيضا على الفولت الأميتر هنا لين نوصل خمسة وعشرين أميتر فأنا أفضل استخدام الملي أمبير يكون أدخل دقة في عندنا اثنين وأربعين ملي أمبير إحنا نبغى نوصلها إلى خمسة وعشرين ملي أمبير فنبدأ نلعب في المقاومة إذا ما إذا المقاومة ما استطاع الواحد أن يوصل إلى قيمة دي يبدأ عن طريق الفولت ميتر المين سبلاي فأنا أستطيع أن أغير قيمة الأمبير اللي يمشي في الفيلد إما عن طريق الريزيستنس أو عن طريق المين دي سي سورس في حالة الخمسة وعشرين ملي أمبير نلاحظ الفولت اللي عندنا هنا خمسة وثلاثين فولت نبدأ نزودها إلى خمسين عن طريق المين سبلاي تحصل ان الفولت اللي عندنا 66 فولت وهذه الطريقة هذه حتى نوصل الى 250 ملي امبير حاجة 250 ملي أمبير الفولت بتطلع عندنا 185 فولت فلو نجي للرسمة هنا هذه عندنا الفولت الأوتبوت فولت اللي على أطراف المولد من الأمبير ففي حاجة 50 ملي رسمة 66 فولت في حالة 250 ملي رسمة 185 فولت يعني نلاحظ ان في خط مستقيم في علاقة طبية ما بين الفولتج المتولدة والخيار اللي هذا كل ما نستطيع قوله في السيستم الجزء الثاني من التجربة رقم ستة وهي عبارة عن الـ Surfix Side DC Generator الـ Surfix Side DC Generator الـ Field Winding موصلة بارلل مع الـ Armature Winding فهنا الـ E1 موصلة مع الـ A1 والـ E2 موصلة مع الـ E2 مع الـ A2 لكن احنا حنحط هنا الـ Series Ameter وكذلك مقاومة متغيرة فطريقة التشبيك هنا الفولت ميتر مأخوذ على الأوتبوت زي ما احنا شايفين بين الـ A1 والـ A2 في فولت ميتر زي ما هو واضح هنا بالنسبة للـ A1 والـ A2 الـ A2 موصل دايركتلي مع الـ A2 الـ A2 من هنا موصل دايركتلي مع الـ A2 والاي والاي 1 هيكون موصل على الاميتر 
نستخدم الملي امبير والاميتر يكون موصل سيريز مع المقاومة المتغيرة المقاومة المتغيرة ترجع تتوصل مع ال A2 زي ما هو واضح هنا مقاومة متغيرة تتوصل مع ال A2 فالتشغيل حيكون نضغط على الام اذا اعطى ايرور بالطريقة دي لما لما تظهر الايرور نعمل ريسيت نضغط الام هذا بسبب الفايبريشن اللي في الماشين كده عندنا ال 2000 ار بي ام تشغلناها بيجي عندنا نتحكم ب ال current اللي في field winding عشان ما نبقى قيمة الفولت من مختلفة عن تكون قيمة الخيار بالتالي عندنا هنا هي الفولت هنا الخيار زي ما هو واضح هنا 306 ملي امبير نحفظ الخيار الحالة دي الزيرو طبعا حيعطينا زيرو وخمسة وعشرين ملي أمبير احنا ما احنا يعني ما نقدر لأن قيمة المقاومة غير قادرة على إعطائنا خمسة وعشرين أمبير فأقل قيمة تيار تعطينا إياها المقاومة هنا هو مية وعشرة ملي أمبير راح نبدأ من مية وخمسة وعشرين ملي غيرنا الفولتيميتر طلع انه 125 ملي امبير يعطيني 139 فولت دي سي هنزود الملي امبير الى 150 150 اعطتنا 150 فولت بعد كده نزود الى 175 نتبع القراءات اللي في الجدول 175 نقرا الفولت من هنا بالطريقة هذه إلى أن تنتهي التجربة وأقصى قيمة نوصل لها اللي هي ميتين وخمسين ملي أمبير أعطتنا مية وثمانين فولت وطبعا السبرت دي اكسايتد دي سي جنريتر لما وصلنا ميتين وخمسين ملي أمبير أعطتنا مية وخمسة وثمانين فولت في السبرت اكسايتد ميتين وخمسين أعطتنا مية وثمانين فولت وهذا بسبب اختلاف الخصائص السلفيك سايد عن السبيلتيك سايد